നമസ്കാരം ഞാൻ ആൻസി മാത്യു പാലായിലാണ് വീട് എന്നെ കുറേ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചക്കയിൽ നിന്നും വിവിധ ഇനം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഈ ചക്ക വിഭവങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ആഴപ്പെട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങിയത് ആ പരീക്ഷണം ഇതിനോടകം ഒരു നാനൂറിലേറെ വിഭവങ്ങളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഞാനൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചക്ക വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായി അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് വിഭവങ്ങൾ നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ഫലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതായത് ചക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്രയേറെ വിഭവങ്ങൾ മുന്നൂറിൽ നാനൂറിലേറെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഷാർജ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വൺ ഡേയ്സ് ഓഫ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈവ് കുക്കറി ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഷാർജയിൽ പോയിരുന്നു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഷിഫുമാർ അവിടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിലൊരാളായിട്ട് എനിക്കും കുക്കറി ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഞാൻ വളരെയേറെ അഭിമാനിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരു ആയിരത്തോളം ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കൂടുതലായിട്ടും സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ ജെ സി ഐ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും സുലഭമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചക്കയും മാങ്ങയും എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ചക്കവ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിൽ സംസ്കരിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായ ചക്കയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി വിഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇടിച്ചക്ക എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പക്ഷി വിഭവമാക്കാം കൂടാതെ ദീർഘനാൾ എങ്ങനെ ഇത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടിച്ചൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് ദിവസം പ്രായമായ ചക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നടുവേ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നടുവേ മുറിച്ചെടുത്തു അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് കുരു രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ചക്ക അരക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി തൂത്തെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഇത് നടുവേ മുറിക്കുക നടുവേ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് കുരു രൂപപ്പെടും കുരു മൂത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് കറക്റ്റ് പാകമുള്ള ചക്കയാണിത് ഇനി ഇത് ചെറിയ നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ചക്ക ഇതിൻ്റെ കൂഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കളയുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ മുള്ളി ചെത്തി കളയുന്നു കേട്ടോ ഇതിന് പുറത്തെ മുള്ളി ഇത് നന്നായി ചെത്തി കളഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര അളവൊന്നൊന്നുമില്ല ഈ ഉപ്പിനകത്തോട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിടുന്നത് ക്യൂബുകളായിട്ട് ഈ ഉപ്പിനകത്തോട്ട് അരിഞ്ഞിടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ ഫെയ്ഡാകാതിരിക്കാനാണ് കളർ മാറിപ്പോകാം നമ്മൾ കിഴങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ കൂർക്കയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ഒരൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് കളർ ഫെയ്ഡാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ കളർ മാറിപ്പോവാതിരിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായി കഴുകി നന്നായി കഴുകി നമുക്ക് ഞാൻ ആവി വരുന്ന അപ്പച്ചമ്പുണ്ട് ഈ അപ്പച്ചമ്പിലേക്ക് ഇതുണ്ടോ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പച്ചമ്പ് അതിൽ ആവി വരുന്ന അപ്പച്ചമ്പിലേക്ക് നമ്മളിത് വാരി ഇടുന്നു 
ഇതൊരു ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായി വെന്ത് വരും ഇനി നമ്മളിത് മൂടി വയ്ക്കുന്നു ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടിച്ചൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് നന്നായി വെന്ത് വരും ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായി വെന്ത് വരും ഇത് വെന്ത് ഇങ്ങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപകരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി കൊണ്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്യിച്ച് ഇത് വെന്തെടുക്കുന്നു അല്ലാതെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടേച്ചിട്ട് ഇതരിഞ്ഞ് നേരെ തിളച്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ടിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കോരിയെടുത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം വാർത്തി കളഞ്ഞെടുത്ത് എടുത്ത് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുണ്ടല്ലോ പോളിത്തീൻ കവറുകളിലാക്കി ഇത് ഇട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ഫ്രീസറിലാത്താണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസം ഇരുന്നാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ ചക്ക മഞ്ചൂരി ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം വെന്ത് വരും ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വേവിക്കാം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെന്തെടുത്ത് കോരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം വാർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് ഡ്രയറിലിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ക്യൂബുകളായിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അതായത് നമുക്കൊരു ഏതാ നമുക്ക് തോരൻ ഇടിച്ചൊക്കെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടെറസിലിട്ട് വെയിലത് വേണേലും ഉണക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ബ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതായത് വെള്ളത്തിലോട്ട് മുക്കുന്നു പൊക്കുന്നു അങ്ങനെ എടു എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത് പോകും അപ്പം അങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് ടെറസിലിട്ട് ഉണക്കണമെങ്കിൽ ഈ വലിയ ക്യൂബുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെറസിലിട്ട് ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം പിടിക്കും പിന്നെ വെയിലധികം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചീത്തയായി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അല്പം കനം കുറച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാം ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച ഈ ഇടിച്ചൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തേനും പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി അത് സോഫ്റ്റായി വരും പിന്നീട് നമുക്കതെടുത്ത് സാധാരണ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഉപയോഗിക്കാം വിവിധ വിഭവങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിച്ചൊക്കെ കറക്റ്റ് വെന്തിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കുക കണ്ടാൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നറിയുമോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവിധ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടിച്ചക്ക പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു തവണ കൂടെ പറയാം ഇടിച്ചക്ക തൊലിച്ചെത്തി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ക്യൂബുകളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു അതിന് ശേഷം ആവി വരുന്ന അപ്പച്ചമ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തു ആറേഴ് മിനിറ്റ് സമയമാണ് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അധികം വെന്തു പോവാത്ത ഈ ഇടിച്ചക്ക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഈ നന്നായി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം ഇത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എടുക്കുക അതായത് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക മഞ്ചൂരി ഉണ്ടാക്കാനും വേറെ മറ്റ് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റിലുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനും മട്ടൻ്റെ ടേസ്റ്റിലുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനെല്ലാം ഈ ഇടിച്ചക്ക വേവിച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് അനുയോജ്യമാണ് അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിച്ചക്ക കൊണ്ടുള്ള നിരവധി വിഭവങ്ങളാണ് ഈ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഫാൻസി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനലുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്